Hello, 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 hello. Nakusalimu tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya hai. Ni wakati mwingine tena na kukaribisha kwenye kipindi. chetu cha uh, Bible reading program kama ilivyo ada tumekuwa tukiendelea kujadili uh, na kusoma <coughs> Biblia yote na kuimaliza uh, wale waliopo kwenye grupu wanafahamu nini kinaendelea leo ni siku nyingine tena tumekuja live kwako kwa ajili ya kusummarize uh, kwa na, 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 na summary ya Timotheo wa pili tulishia Timotheo wa kwanza wiki ile nyingine lakini leo tunamalizia uh, Timotheo wa pili tutaingia Tito pamoja na Filemoni ndani ya nyumba Niko na apostol mm. of the apostolic <laughs> ama <laughs> apostol of god <laughs> apostol of god mm. kuna wale apostol of the apostolic tena naza na chief mm. apostol mm. of the apostolic church mm. <laughs> we are not we into that we anyway we're a pastor we're a great icon of all time <laughs> mungu atu address namna hiyo apostol shemeji sisi ni wana wa mungu <laughs> Hiyo <laughs> ni kazi tu. Nilisema siku moja apostle ni kutumwa, maana yake ni kutumwa, ndio yeah, yeah. mtume. Yeah. Kiini pale ni tuma. Mm, 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 yeah. mm, mm, send. Mm, mm, yeah. Ndio maana ndio maana actually Yesu akoita wanafunzi wake rabi. Okay, Wa, yeah, yeah, majina yeah, rabi yeah, ilikuwa ndio yeah, jina yeah. la heshima. Apostle mm, kwa jina la heshima. Kawaida sana. Yaani kama postman mtu anayetuma kupeleka barua kule. Kwa is a humble name. Ndio maana wow. mchungaji. Wow. Mchungaji ni kama mtu anayechunga ngombe kule. Naona mm, 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 ni mtu anaenda kusema yes. habari njema. Naona mm. mwalimu ni mtu anayefundisha. Zote ni humble activities. <laughs> eh, nini nyingine? Nabi. Yeah. Nabi ni God spokesman, mtu anayesema kwa niaba ya Mungu. Hamna <laughs> kitu chako kikubwa hapo ndugu yangu. Sio president. Haina makeke. Ah, haina makeke. Jina la kawaida. Apostle Shemeji. Yes. Kwa mtu anayekutazama kwa mara ya kwanza kabisa, <laughs> hebu mwambie wewe ni nani na ukoje? Uko wapi? Unafanya yeah, nini kwa nini? Yeah. Ya, yeah, mimi na Edson <laughs> na kwa nini tena? Mimi naitwa Shemeji Velaeki. Ndio. Ya, yeah, Shemeji ni jina langu sio sio Shemeji yake okay. na na host. Ya, yeah, ni ni mtumishi wa Mungu chini ya huduma ya Global Family Gatherings. Wow, wow. Ambayo iko Dar es Salaam na mikoa mingine. Mm. Uh, Nimeoa na mke mmoja mwanamke <laughs> naitwa Neema. That's very important. Wao <laughs> tupa watoto wawili wow. na tuna tuna mtumikia Mungu hapa Dar es Salaam wow, wow. ni mwandishi wa vitabu wow. kadhaa vya kwa ajili ya kuwasaidia watu kwenye neno la Mungu mm. kwa hiyo haya ndio mambo ambayo nayafanya wow yeah. karibu tena apostle uh, kuendelea na bible reading program ambayo tumekuwa yeah. nayo yeah. na leo tuna summary ya vitabu vitatu Yeah. Tulishia Timotheo wa kwanza. Kwa yeah. mm. Tutamalizia Timotheo wa pili. Yeah. Tutakwenda uh, Tito yeah. na pia tutamalizia Filemoni. Yeah. Yeah. Na mimi tunakuwa na muda mzuri wetu pamoja na Mungu yeah. pamoja yeah. na um, msikilizaji na mtazamaji anaendelea kufuatilia yeah. kipindi hiki. Yeah. Kabla tujenda mbali sana apostle. Yes, Tumshukuru Mungu kwa nafasi nyingine tena ambayo ametupa pamoja na mtazamaji. Yeah. Tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo. Tunasema asante kwa wakati huu ambao umetupa. Ni Ijumaa nyingine tulivu kabisa ambayo umeiweka mahususi kwa ajili ya kukujua wewe na kutufundisha yes. e Bwana. Karibu zungumza nasi, karibu tufundishe. Tu tayari kujifunza kutoka kwako. Roho wako mtakatifu aliye mwalimu. Atufundishe, atufundishe. Tutumie kama vyombo tu. Bari Bwana ninaji mkuu kawe ni wewe. Yes wafikie na kila mmoja mmoja anayesikiliza na aliyetoa muda wake kwa ajili ya kufuatilia kipindi hiki mbariki kwa pamoja naye sema pamoja naye sema naye yes lord kwa njia hii kwa jina la Yesu Kristo anazaye tunaomba haya tukiamini kwamba wewe ni Mungu unayesikia wewe ni Mungu unayefanya kwa jina la Yesu amen 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 aposto karibu yes. sana leo tunaanzia wapi timotheo timotheo wa pili, wa pili. Yeah. Tu, tulizungumza kidogo juzi juu ya Timotheo wa pili tofauti ndogo ipo mm. kwenye maagizo ya Timotheo kwa ajili ya mtu ambaye pengine hajasikia yeah, yeah. and by the way kama hujapata unaweza ka tazama vile vipindi ambavyo yeah. vimepita na yeah. uta, 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 <coughs> Timotheo <coughs> Timotheo wa kwanza ni barua anayempawa anaandika Paulo kwa mtoto wake wa kiroho ongera ita watoto wa kiroho wa Paulo anaita mtoto wangu hasa mwanangu hasa katika imani. Mm, mm. Aa, kwa anaandika katika anaandika kwa kwa mwanaye katika imani. Mm. Lakini zikiwa na ni barua mbili zenye utofauti kidogo. Mm. 
ya kwanza anaandika kwa Timotheo lakini kwa ajili lakini kwa ajili ya kanisa, kanisa yes. au management ya kanisa mm, mm, mm. namna atakavyoongoza lile kanisa mm. yeye atakavyoongozaje ndio maana pale anamwambia nimekuacha kwa ajili ya kutengeneza mambo huko mm. na kuweka viongozi na vitu kama hivyo kwani mm. kwa ajili ya leadership mm. ni kitabu cha uongozi kabisa Sao. cha kuongoza watu Sao. Sao. lakini cha pili Uh, ni waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo mm, mm. yenyewe ameandika kwa Timotheo kwa ajili ya Timotheo. Mm. Yes. Kwa ni, ni kwa ajili ya maelekezo na maongozi yake mwenyewe. Yeah, yeah, kwa namna yeah, yeah. ye mwenyewe atakavyoenda katika huduma, mambo ambayo mm. atakayapambana nayo. Mm. Na simply kwa sababu kwenye huu waraka wa pili Timotheo alikuwa anapitia kwenye changamoto mm. ambapo Paulo ilibidi aandike kama kwa mwanae kumpa kumtia moyo ya kwamba aendelee kupiga vita mm. kama ambapo naye amepiga na mm. ameandika kwenye mazingira ambayo inaonyesha na yeye alikuwa ni kama vile amekata tamaa saa mm. yake ya kuondoka mm. imefika mm. na kabisa anaona hana option ya kutoka gerezani kwa katika baada ya kuona hayo ni kama anamwaga lakini anamtia moyo aishindanie imani. Mm. Kushindania imani maana yake abaki kufanya mambo yale yale kutoyumbishwa. Mm. Huku akionyesha kwamba kuna changamoto kwenye mazingira aliyopo kuna wa maadui wa ndani ya kanisa, sure. walioko ndani ya kanisa na maadui walioko nje ya kanisa. Mm. Kwa maana ya watu wanaopingana wakiwa nje ya kanisa. Mm. Na kuna watu wanaopingana wakiwa ndani ya kanisa. Sure. Basically hawa wanaitwa walimu wa uongo. Okay. Ambao walikuwa wanakutana na na, na, na 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 Timotheo. Mm. Kwa unaweza ukaona kuna tofauti katika hizi nyaraka mbili. Kwa kule unaona anawaambia namna ya kutreat wazee, mm. wazee ni wakina nani, mm. wajane ni wakina nani. Mm. Wa, Akatofautisha kabisa mjane au amefikisha miaka 60. Mm. Mm. Simchukue tu binti ana miaka 28 amefiwa na mume kwenye kwenye uh, ni kwenye kwenye list ya watu wa kusaidia mm. kama wajane. No 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 no, no. usifanye mambo kama haya. Mm. Kwa ni maelekezo namna ya kufanya management. Sawa sawa. Yeah. Ni rahisi kwa shumu ya kwamba mtu akifanya huduma muda mrefu anajua kila kitu. Anajua kila kitu ya. Yeah. instruction mm. is for leadership na anamwambia usisahau, usiache kuchochea karama mm. uliopewa. Ni mambo ya kukumbushana, mambo yale yale. Sawa sawa. Kama usiache maanake ashamwambia. Yale ulipowekewa mikono continue fanya mambo yale yale. Kwa hiyo kuna kuna msingi mkubwa wa maelekezo ya kiongozi mm. kwenye kanisa na kwenye kio, mchungaji mwenyewe. Sawa alikuwa ni mchungaji wa kanisa la Efeso. Yep, kanisa la Efeso. Yeah. Sababu kwenye sura ya kwanza kwenye kitabu cha kwanza anamwambia na alikuacha Efeso. Efeso yes. Yeah, kwa alikuwa pale. Mm. Alafu yeah. kwa kusudi. Kwa kusudi kabisa. <laughs> Yatengeneza mambo alafu na kuwaweka viongozi. <laughs> sawa sawa. Yeah. Ndio. Yeah. Na leo ni raha kwa sababu tunaangalia watoto wote <laughs> wa, wa, wa Paulo. Wa Paulo, yes. Yes. Hizo ni kwa kwanza leo Timotheo Timotheo pili. Yes. Alafu tutaingia kwenye uh, na, Tito ambaye ni mtoto wake yes. pia mm. Philemon. Mm. Wote hawa ni wa, wa, watoto wa imani wa uh, Mze Paulo. Sawa sawa. Yes. Uh, arrangement ya, ya hiki kitabu hiyo ama mm. kitabu, kitabu kichopita okay. kuna kuweza kwa tofauti kidogo mm. lakini vile vitu basic kama maombi mm. uh, sala na maombi yapo mm. Mm. maonyo na maelekezo yapo mm. alafu na, na, na kila ambacho Kristo amefanya ndani yake kipo sao, vile vitu vitano ambavyo tumesema kwenye kipindi kilichopita pamoja na salamu na mm. kuaga pamoja mm. na kuwatajia watu wengine Paulo alikuwa na tabia ya kutaja watenda kazi wenzake fulani anakusalimia mm. au msalimie fulani mm. kwa inaonekana alikuwa ni mtu wa relationship alikuwa anaweza kutaja list kusoma kwenye warumi mm. kataja sura sura ya 16 yote yote ya yes, list ya watu yes, wakina yes, Phoebe yes, wakina Priscilla yes, yes. yani wakina ile wa Erastos yule mm. wakili msomi mm. anataja watu wote mkuu wa mji mm. uh, kiongozi wa mji <coughs> Akida anataja Luka anatajwa kwa hiyo Paulo alikuwa very makini kwenye kutambulisha hata watu ambao wanafanya na wao sure, sure, sure. yeah, ni kitu kizuri pia kujifunza mm. uh, kwa sababu ya namna ya kudili na watu. Sawa sawa. Kwenye Timotheo wa pili mm. anaanza sura ya kwanza ile kwa salamu na maombi yeah. kama kawaida yake. Sawa Paulo mtume wa Yesu Kristo yes. kwa mapenzi ya Mungu mm. kwa ajili ya ahadi ya uzima ulio katika Kristo Yesu. Mm. Actually amesema anatumika kwa ajili ya hiyo ahadi ya uzima. Mm. Wakisema ahadi ya uzima ni kwa sababu ndicho ambacho anasoma kwenye mwanzo paka malaki. Ahadi ya uzima. Yeye ndiye yeah. anachokihubiri. Yeah. Anasema kwa Timotheo mwanangu mpendwa yes. neema Nema iwe kwako na rehema na amani kwa kwa Mungu mm, Baba mm, na kwa Kristo Yesu Bwana wetu. 
Alafu anasema namshukuru Mungu nimwabudue kwa dhamini safi tangu zamani za wazee wangu kama vile nikukumbukavyo wewe daima katika kuomba kwangu siku na mchana. Unaona ameanza kutaja maombi mm. kwa anaombea. Mm. Anasema nami natamani sana kukuona. Nikakumbuka machozi yako ili nichae furaha. Mm. Naona mazingira haya unagundua kulikuwa kulikuwa na kitu kizito kidogo. Yes. Nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki ambayo ilikaa kwanza kwa bibi yako Loisi na katika mama yako Yunike nami na Sadiki wewe pia unayo. Acha babake aonekane hapa la babu mm. <laughs> lakini bibi na mama wanatajwa mm. kama vile wameimpart tabia fulani yes. mwenendo wa injili yes. unaoeleweka kwa Timoteo. Na ndio maana amekuta kwenye 16 anamchukua Timoteo akawa ameshalelewa mm. ni kwamba amekuja tu kuongezea vitu ambavyo walikuwa hana sao, kwa habari ya injili. Sasa tunaona. Kwa hiyo kuanzia sura ya nne anamueleza mambo mazito kidogo kwa msari wa nne. Mm, mm. anasema nikikumbuka imani yako msari wa msari wa sita kwa sababu hiyo nakukumbusha ulichoche karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu yes. hapo kwenye sura ya yes. kwanza amesema mikono ya nani unabii uliotolewa na wazee wa hapo yes. anasema mikono yangu, yangu yeah. ana own ya kwamba jamani don't forget mm. ni kuwekea mikono mm. mimi hapo mm. anasema maana mm. Mungu akutupa roho ya uoga mm. bali ya nguvu na upendo na moyo wa kiasi yeah. ukisikia haya akutupa roho ya uoga unagundua kulikuwa Kuna, na changamoto yes, mahali. Yes, Kwa unaanza yes. kuona kulikuwa na sababu. Angalia anaposema mm. basi usione haya ushuhuda wa bwana wetu wala usinione haya mimi mfungua wake mm. bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya injili mm. kwa kadri ya nguvu ya Mungu. Mm. Angalia usione haya ushuhuda wa bwana wetu wala usinione haya mimi mfungua wake. Ina maana kuna hapa ameeleza kuna watu walimwacha Paulo kwa sababu ya mateso makali aliyopitia na alikuwa mm. gerezani. Kwa hiyo wengine wakamwacha kwa wengine walimuonea haya na wengine wakaonea haya ushuhuda wa Bwana Yesu kwa sababu ya mateso mazito aliyokuwa anapitia. Alafu anasema anasema kwa ajili ya kwa kadri ya nguvu ya Mungu mm. ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu mm. si kwa kadri ya matendo yetu ili mm. njili kabisa mm. 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 si kwa kadri ya matendo yetu sisi bali kwa kadri ya makusudi, makusudi yake yeye ye. na neema yake. Mm. Anasema neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu, tangu milele. Mm. Yeye actually kuonyesha kwamba ya Kiswahili kimetumia neno tangu milele kila Kiingereza wanatumia before the world began. Yeah, kwa lugha ya sema anaonyesha huu ni yeah, mpango wa Mungu yeah, yeah, kabla ya yeah, kuumbwa yeah, kwa ulimwengu. Yeah, kwa yeah, mpango yeah. wa Mungu ni timeless. Mpango wa Mungu kumwokoa mwanadamu sio wengine wanafikiri labda niseme hivi wengine wanafikiri Mungu alianza kwa na plan ya kumwokoa mwanadamu baada ya Adamu kukosea. No. Okay. <laughs> I love that. Yes. Mm. Haiwezekani kawa tangu tangu bilele mm. au before the world began. Yeah, before Alafu, the beginning of time. Yeah, yeah, watu wengine yeah, wanafikiri mm. Mungu ni Mungu, hawezi kuwa caught mm. by surprise. Mm. He, wamekosea. Naomba plan B. No. Ukombozi wa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo yes, haikuwa plan B. Before. Ilikuwa ni plan the only plan. Mm. Labda niseme vizuri. Mm. Unachokiona kwenye mwanzo ni Adamu anakuwa anapoa option ya kuamini mm kila ambacho Mungu anasema. Sawa. Kwa sababu tunajua hata wewe ukihubiri wa injili ukiamini ndio unapokea uzima wa milele. Sawa. Wala Mungu haanzi kukupa uzima wa milele, mm. alafu upoteze baadaye. Mm. Watu wengi wanafikiri mm. labda niseme kwa nguvu na nimeandika maelezo mengi haya kwenye kwenye kurasa zangu utaziona. Mm. Na kwenye kitabu cha 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 uh, yani pasta nifanyeni nipate kuokoka. Yes. Adamu hakuwa na uzima wa milele akapoteza. Mm-hmm. Adamu alikataa uzima wa milele. Mtu mwanadamu asiye na Mungu Adamu alikuwa neutral, hakuwa na uzima wa milele. Okay. Kwa sababu uzima wa milele ni nini? Ni roho wa Mungu kaa ndani yako. Mm. Ni wewe na Mungu kuwa pamoja. Mm. Adamu hakuwa na mahusiano na Mungu kwa maana kuwa na roho wa Mungu ndani yake. Okay. Kwa Mungu anampa ile maagizo ili aamini. Injili haijabadilika ndio hivyo hivyo kwa mwanzo ndio iko hata hivi leo. Mm. Changamoto ya mwanzo kwamba anatumia miti. Okay. Sa. Yeah, yeah, yeah. Musa anatumia miti. Mm. Tunajua wote mtu wa uzima ni Yesu Kristo. Mm. Kwa kukataa mtu wa uzima ni kukataa Yesu Kristo. Okay. Yes. Yeah, yeah, kwa sababu yeah, Yesu yeah. anasema <coughs> mimi ndio mimi mimi anasema mimi ndio yeye ndio nuru ambayo iko mwanzo. Mm. Anasema mimi ndio uzima ambao uko mm. mwanzo. Mimi kwa uzima hata uh, maneno matatu. Life, truth, kweli, njia kweli njia kweli na uzima, na uzima yes. yeah. njia kweli na uzima yeah. kwa hiyo yeye ndio uzima uliopo tangu mwanzo na Yohana pia ameelezea lile lilokuwepo tangu mwanzo akielezea kwamba Kristo sio 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 kitu ambacho kimetokea po aa Yohana akasema kwenye Yohana moja hapo mwanzo kulikuwa na neno naye neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa kwa Mungu 
arasema kwenye msari wa 14 huyo neno akafanyika mwingoni mtu kwa Yesu Yesu tangu mwanzo alikuwepo udhihirisho wake tunaiona kwenye vitabu vine vya injili miaka mingi baadaye kwa mpango wa Mungu sio kama ameshtuka mpango wa Mungu ilikuwa ni yeye na mwanadamu kuungana mwanadamu asiwe bila Mungu yani kama ambapo samaki hataki kuwa bila maji sawa sababu ndio sosi yake kama ambapo nani wanyama hawawezi kusafai bila ardhi kama ambao miti haiwezi kukaa bila ardhi au pale ambapo inapatia nyuti zake hivyo hivyo mwanadamu hawezi kuwa na uzima bila Mungu hata kama anapumua definition ya uzima kwa Mungu sio kama kutougua okay ndio maana Adamu alikwambia hakika utakufa na aliacha na alikuwa anaendelea kudunda mtaani anaishi unajua kwamba kifo chake hakikuwa cha kimwili japokuwa kilikuwa na madhara kwenye mwili Yes. Ndio maana alipo mfufua Lazaro Yohana mm. 11 aka 21 akasema mimi ndio huo ufufuo na uzima. Kumbuka Yesu ni Mungu. Mm. Mm. Sawa? Mm. Yeye aniaminie mimi ambao Adamu akufanya mm. hata kufa. Kwa tayari nasikia hiyo hata kufa lakini Lazaro tunajua amekufa. Okay? Yeah. Mm. Hata kufa. Alafu akasema baada ya kusema hata kufa, mm. alafu akasema hata ajapokufa atakuwa anaishi. Maana yake hii kufa kwa pili ni kufa kawaida mm. lakini baada ya kufa anaendelea na maisha mm. actually kufa kimwili kwa Mungu ni sawa na kuhama tu Kenya kuja Tanzania na yeye ni rais wa injili zote mbili ndio maana Yesu <laughs> ndio maana Yesu anawamiliki walio hai na wafu kwenye wa Korinto anasema yes. kwa hai mshtuya kwamba mtu amehamia upande wa pili mm. inamshtua tu kwamba aliyehamia upande wa pili mm. hakumwamini kwenye upande huu mm. kwa anaondoka upande wa pili akiwa hana uzima wa Mungu au hana roho wa Mungu mm kwa sababu hiyo roho wa Mungu aliyeko ndani yako mm. ndio baadaye kwenye kiama ya wafu anavitalize mwili wako ulio katika kufa mm. ili kuharibika kuvae kuto kuharibika mm. lakini umemkata huyo roho aliyemfufua Kristo ambaye siku ile atakufufua na wewe mm. kwa ukipokea mm. roho leo unapokea kitu ambacho hata baada ya uzima huu katika mwili you are still alive kwa sababu una roho wa Mungu na roho wa Mungu hawezi kuuawa na ugonjwa wala hawezi kuuawa na kansa It means your body can die but your spirit is alive. Lakini mtu asimwamini sure, Yesu Kristo, sure. roho yake imekufa mm. hata kama anapumua. Mm. Ni kama tungeita kama ni kama anaita mfano, mfano sio mzuri, ni kama zombie. You are you are you are walking but dead. Anaitwa walking dead. Ndio maana kumwamini Yesu ni jambo muhimu sana. Jambo muhimu sana. Yes. Ndio maana alisema kwenye Yohana hiyo hiyo Yohana 3:16 Yeye yeah, ni kwa maana Yesu Mungu aliupenda ulimwengu mm, hata akamtoa mwana wa pekee okay. ili kila amwaminie asipote okay. perish pale asipote okay. kwa kumbuka hawa wanaongea walikuwa hawana ma, ma, matayo mpaka ufunuo walikuwa mm, wanasoma agano la kale mm, kwa kupotea kumbo kupo mwanzo uzima uko mwanzo uzima uko mwanzo kwa Adamu alimkataa Mungu alikataa uzima wa Mungu wow. alikataa muunganiko wa Mungu na mwanadamu aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye kwa Korinto wa kwanza 6:17. Mm. Kwa kukataa injili ni kukataa kupokea roho wa Mungu, ni kukataa huo uzima wa milele ambao unapata leo, unakupa uhakika wa sasa na baadaye hata baada ya kifo. Kwa mtu asiye na Yesu ndani yake, hata akifa haina haja kumwambia rest in peace because he was not going to rest. Unaona? Mm. No, no. mm. Kwa kwao kwa ku rest in peace maana yake you rest assured i will be raised in mm. last day sure. kwa katika siku ile nitafuka ndio maana kwenye Thessalonike tulipita juzi akasema kwa habari ya ndugu aliondoka waliotangulia yeah. waliolala mm. anaoita waliolala mm. wataamka mm. lakini mtu asemwe amini Yesu Kristo akilala sio kwa chukua halali huyo anakufa anapotea aniaminie mimi hata ajapokufa atakuwa Ata anaishi kwa ini vizuri kutofautisha hapa. Kwa Adamu kama hakumwamini Yesu Kristo mm. ina maana hata alipokufa amepotea sababu okay. asiyeamini amepotea. Okay. Okay. Perish. Okay. Kwa perishing is because you didn't receive Jesus Christ. Okay. Kwa upande huu ni vizuri kuweka wazi. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Nadhani tukiingia uh, uchambuzi wa kitabu cha mwanzo nadhani uh, tutaona vitu vingi pale. Yeah. Asema <laughs> Kwa kadri ya matendo yetu sisi anasema kwa hiyo kwa sababu ya matendo yetu mm. matakatifu mm. lakini ametuita kwa sababu ya neema yake. Mm. Again lakini anasema na sasa inadhihirishwa na kufunuliwa kwake na kwake mwokozi wetu Yesu Kristo aliyebatili mauti 
na kufunua uzima, uzima na kutoharibika kwa ile injili. Mm, Angalia mambo unavyohubiri unavyohubiri mm, injili. Mm, 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 una mm. una destroy mauti, una supply uzima unavyohubiri injili. Yes. Ndicho anachokifanya. Lakini hiyo injili isiwe makorokoro. Mm, Job mm, Yesu wetaji mm, no, mm, unataka mtu amwamini Yesu Kristo kwa ajili ya kupokea uzima wa milele. Hiyo ndio empowerment. Mm, kwa utajiri wa Mungu ambao haufananishwi na mali. Unaweza mm, ukawa na mali ukafa umepo imeondoka hiyo. Paulo anasema ulikuja, tulikuja na, na tulikuja, kitu na yes. tutaondoka, hatukuja mm, na kitu. Tutakuja na kitu na tutaondoka na kitu. Kitu pekee ambacho unaweza kaondoka nayo mm, ambayo sio kimwili mm, ni kupokea roho wa Mungu ndani yako. Sure. When you die you transcend with it. Mm, But if you don't have Jesus mm. when you die you are gone ndo maana ya kuperish. Kwenye Yohana kumi, Yesu amesema mambo ya msingi sana. Yohana kumi, shina nane, anasema nami nawapa uzima wa milele. Anasema uzima alafu akasema wa milele. Umilele unayofanya uwe permanent. Okay. Mungu akisema milele maana yake not even time can destroy it. Okay, sure. It's timeless. Sure. Ma, ne, ndo maana nami nawapa uzima sio kutokana na ugonjwa mm-hmm. ni zaidi ya kutokana na ugonjwa. Mm-hmm. Nami nawapa uzima wa milele. Mm-hmm. Alafu akasema mm-hmm. nanyi nanyi hamtapotea kamwe. Mm-hmm. Msali wa 28 uh, huyo. Hebu mm-hmm. tumfungua hiyo kwenye Yohana. Nisije nikasema shemeji moja msali wa kwanza. Yohana <laughs> 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 Yohana 10 msali wa 28. <laughs> Uh, asema hivi nami na wapo uzima wa milele mm. wala hawatapotea kamwe unaona neno kamwe mm. kwanza hawatapotea mm. alafu akaweka absolute kamwe, kamwe. unajua maana yake nini mm. it is impossible to get lost in christ <laughs> ndio maana amesema hawatapotea alafu kamwe alafu anasema ni mwokozi mwenyewe ni mtu wa uzima mwenyewe hawatapotea kamwe na anasema hivi the more unavyojifunza kazi aliyofanya Yesu unakuwa na uhakika na wokovu wako mm. Asamu wala hawatapotea kamwe. Neno never pale na maneno mawili kigiriki. Mm-hmm. Ambaye ina maana mbili. Moja kupata muda kucheck kucheck tu check concordance. Mm-hmm. Labda kwenye nyuma ya pazia baadaye. Lakini kama msikizaji ana ana, ana concordance mm-hmm. anaweza akaicheck. Ina mm-hmm. maana mbili kwenye Kigiriki. Mm-hmm. Never ya kwanza ni not at any time. Never ya pili ni not by any means. Okay. Wewe utaenda kwa bwana yupi? Okay. Ni lazima niende kwa huyo. Okay. Amesema kwanza nawapa uzima wa milele. Okay. <laughs> Nami nawapa uzima wa milele. Alafu wala haku, wala hatapotea kamwe. Okay. Alafu asemaje? Wala hakuna, hakuna mtu atakayewapokonya atake katika mikono. Hiyo ni absolute. Okay. okay. What thing can you remove you from Jesus? That's Tunane. impossible. Ni kama kuingia kwenye safina na ame demonstrate kwenye agano la kale. Mm, mm, kwenye kwenye, kwenye kuingia safina una choice ya kuingia lakini kutoka uwezi kutoka. Una, ukibaki nje ya safina wafua lakini ukiingia anaye control yeah. ulimwengu ni aliye kuokoa. Yeah. <laughs> nami nawapa uzima wa milele. Hakuna asema hivi iko wazi hapa unajua. Labda oh, uambiwe kukaza fuvu. Oh, Watu wanajua sema kukaza fuvu. <laughs> <laughs> kaze kichwa asema hakuna <laughs> atakaye wapokonya katika mm, mkono wangu mm, mm, sasa mm. ni matusi Yesu akisema hakuna mm. alafu wewe unasema ipo yeah and you are you are saying Jesus is powerless mm. now kama un, umeniamini mimi nikakwambia mm. ukianguka kwenye hii gorofa mpaka ukafika chini mm. hata kama ni gorofa 200 hautakufa mm. alafu wewe unaniambia acha kunzingua wewe huniamini yes kwa muamini yes, yeah. ana mtrust mm-hmm. yes ndio maana anasema hivi hakuna atakaye wapokonya alafu akaona asisitize kwenye msari wa 28 kwenye msari wa 29 maana ngine wakiona mnapo somesha 29 wakiona baba yangu aliyenipa huo uh-huh. aliyenipa hao uh-huh. ni mkuu kuliko wote ni mkuu kuliko wote that's absolute God. that's absolute hiyo ni lugha ya mtu mwenye ujasiri tu ka ka Okay. Mtu anayeunga unga hawezi kuambia ni mkuu kuliko wote. Mm. Mm-hmm. Afu, ehe, ni mkuu kuliko wote. Mm-hmm. wala hakuna mtu awezae kuwapokonya katika mkono wa baba yangu. Bas. Hiyo imeisha. Imeisha. Mm. Kwa hiyo imekaa namna hiyo. Anasema mm. hakuna mtu anayeweza kuponya katika mkono wa baba yangu. Sasa that, that, that is awesome. Angalia Timotheo anavyosema. Kwa hiyo anasema msali wangapi tufika? Tulikuwa nane ambaye atakaye wazi kwa kadri ya yes, nane, mm. tisa. Tisa. Mm. Anasema ambaye alitukoa akatuita katika mtu mtakatifu mm. kadri ya mat- si kwa kadri ya matendo yetu. Yetu sisi mm. bali kwa kadri ya makusudi yake mm. na kwa neema yake. Mm. Alafu akasema na sasa niadhirishwa na kufunuliwa kwake mwokozi wetu Kristo mm. Yesu aliyebatili mauti, mauti na kufunua uzima. Mm. 
na kutokuharibika kwa ile injili asema ambaye kwa ajili ya hiyo mm. na liwekwa niwe muhubiri na mtume Kaat. na mwalimu kwa lugha rahisi anasema hii ndio sababu na mimi wewe alafu ya. anamwambia mtu kwenye changamoto sababu ya maana ya kuhubiri ni hii uzima <laughs> hiki kitu yuko tayari hata mtu kufa kwa ajili ya kuhubiri hichi kitu Iwezi kufa kwa ajili ya kutafuta hela. Mm. No 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 no. Tacha mm. nayo. Lakini hiki kitu ni kikubwa mm. kuliko kuwa na mali, mm. kuliko kuwa na kichochote. Mm. Asema shika kielezo cha maneno yenye uzima uliyowasikia kwangu katika sure. imani na upendo ulio katika Yesu Kristo. Mm. Kwa anamuelezea ilinde ile amana nzuri kwa Roho Mtakatifu akae ndani yako. Mm. Waijua habari ya kwa wote walioka Asha waliniepuka. Angalia, anamtia moyo ambaye miongoni mwao akamtaja wamo Figelo na Hermogene. Yeah, Hermogene. Yeah, yeah. Hermogene na Figelo walimwacha. Ameacha na watu wote mpaka company ya karibu. Watu ambao ni associate walimwacha. Lakini akasema kwa ajili ya hiki kitu niachwe na chochote. Mm. Anasema bwana wape rehema wale walio wa mlango wa Nesforo maana mara nyingi aliniburudisha wala hakuonea haya mnyororo wangu. Mm. Unaona? Mm. Mnyororo wangu maana yake pale alikuwa gerezani. Mm. Anasema bali alikuwa alipokuwa hapo hapa Rumi alinitafuta kwa bidii akanipata. Unaona? Kwa kuna watu waaminifu kama yeye asema na bwana na ampe, ampe kuona rehema machoni mm. kwa siku siku ile na jinsi alivyoniunulumia kwa mengi kwa Efeso mm. wewe unajua, unajua sana, sana. Yeah, yeah, yeah. kwa anaonyesha jinsi ambapo injili hii inahitaji commitment mm. pamoja na mazingira kuwa magumu kwa hiyo asimwache sura ya pili ana, anaanza kuzungumza mambo ya msingi sana anamwambia awe imara ndio maana anasema hivi uwe be strong in grace mm. uwe uwe mwanangu hodari katika neema iliyo katika Yesu Kristo ukiona anamwambia uwe hodari haikuwa rais maana yake mstari wa kwanza hadi kuna tatu anaendelea kumwambia awe imara aendelee kutengeneza wanafunzi mstari wa pili aendelee na injini pamoja na persecution anasema hivi na mambo yale uliosikia mm. kwangu mm. mm. mbele ya mashahidi mm. wengi hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofana kwa wafundisha yes. wengine katika mazingira hayo uwe, uwe strong endelea kuwakabidhi watu wengine walio waaminifu wafakabidhi watu wengine hiyo ndio namna ya wanafunzi mm. Wanafunzi ni mimi na kukabidhi nilichokabidhiwa ili na wewe kwa uaminifu wako ukabidhi mtu mwingine. Ndio maana injili ikafika Afrika ikafika na kwingine. Haiwezekani kama mtu alikuwa anasema yangu nimeshaokoka inatosha. No, ukiokoka unakuwa mwaminifu kujifunza kwa bidii na kuambia watu wengine. Uaminifu unapimwa kwa vitu viwili. Mmoja kwenye kurudia mambo yale yale kwa sababu mara nyingi kwenye uaminifu kwenye marudio rudio ndo watu wanachoka wanasema nimechoka mimi kila siku kwenda kumpigia mtu simu na kumwambia unaendeleaje umesoma kile kitabu huko mm. kwenye biblia sura ya ngapi wengi wanakimbia mm. lakini namba mbili waminifu unapimwa kwa muda mkutana na mtu siku ya kwanza ata try to, to kwa kujionyesha tofauti the more you give time unapimwa waminifu kwa maana ndio maana anasema usimweke alimwambia sehemu nyingine usimweke mtu mikono haraka kwa hiyo yeah, take time kupima yeah, waminifu yeah, yeah. lakini na take marudio ya mambo yale yale kupima waaminifu. Kwa sema, kama yeye alivyofanya alikaa na Paulo muda mrefu sana. Kwa anasema ushiriki taa pamoja nami kama askari mwema wa Kristo. Anamuita askari mwema. Ujua hapo ni mapambano. Umeona? Kwa anamueleza kwamba epuke na mambo mengine, asijitie katika asijitie katika shughuli za dunia, ajitahidi kupendeza wanadamu kwa sababu ndio shida ya kwanza kwenye ubiri njili. Ukianza kupendeza watu, unaanza kupoteza. Yeah, yeah, yeah. Kwa anamuelekeza vizuri aweke awe kama askari maana yake focus awe kama yeye Paulo anavyokuwa anafanya ndio ameleza mpaka kwenye msari wa 13 sawa umeona anamueleza namna ambavyo people can suffer for the gospel mm. kuanzia msari wa 14 mm. anawaonya anawaambia awaonye wengine msari wa 14 yeah. asema wakumbushe mambo hayo ukiwaonya machoni pa Mungu wasiwe na mashindano ya maneno ambayo hayana faida bali uharibu wasikiao mm. baada baada kufanya injilisi mnashindana na watu jitahidi kujiepusha yes, kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu yes. mtendakazi sasa sababu tayari mm. kutumia kwa halali neno la kweli hapo anazungumza afanye uchambuzi wa maandiko kiasi kwamba hata wale wanaopinga wanachanganyikiwa wana mm. tunasema mm. jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo sio ya dini mm. kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu hawa ni watu wanaopingana naye okay. akasema na neno hilo litaenea kama donda ndugu miongoni mwa wa muhimu nayo na fileto mm. hawa ni wanaopingana na Timotheo mm. Figelo na Hermogene walimwacha wali Paulo yes. lakini imenayo na Fileto walikuwa nani imenayo na, 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 na Fileto mm. walikuwa wanashindana na Timotheo okay. anaambia awaepuke asishindane nao okay. 
kwa yeye mwenye akomae na injili. Mstari wa 16 ana mpaka 20 mpaka 21 anamuonya dhidi ya walimu wa uongo tena. Hawa wamenao okay. na vile okay. huko mbele. Okay. Okay. Anamuonya na anawaeleza kwamba wataendelea sana die. Lakini siku za mwisho hapa ziko wazi kabisa. Okay. Siku zao. Okay. The last days here are not the future for us here is past. Kwa sababu anasema lakini ufahamu ya kwamba neno hili siku za mwisho kutokana na nyakati za hatari. Angasema maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, actually ni walimu hawa, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasio ti wazazi, wasio na shukrani. Wasio wapenda wa kwao, wasio taka kufanya suhulu, wasingiziaji, wasio jizuia, wakali, wasio wapenda mema. Angasema wasaliti wa kaidi wenye kujivuna wapenda wa nasa kuliko mpenda Mungu. Sio jambo la baadaye hili. Mm-hmm. Ani mambo ambayo yametokea na anaendelea wenye mfano utaua lakini wakana nguvu zake. Hao ujiepushe nao. Unamwambiaje mtu ajiepushe wa baadaye? Mm. Mimi nikisema aise hapa mjini, jiepushe na Panyarodi. Maana yake wapo. Sio siku za mwisho. Sio, yani ah, ni siku za mwisho hizi. <laughs> Kwa anaposema siku za mwisho kutakuwepo ni siku hizi. Maana sema ninasema hivi, wakati wa Mama Samia Suluhu kutakuwepo na Panyarodi. Mm. Mbona ukiipeleka baadaye <laughs> utakuwa umewaza vibaya. Yeah, Afa, kwa hiyo yeah, acha yeah. kutembea usiku. Mm, mm, Simple. Mm, Simple. Mm, mm, Naona. Mm, mm. Kwa ana ndicho anachoeleza. Kwa ale, walimu wa uongo alikuwepo tangu wakati huo hawatakuja baadaye. Mm. Na ame, ameeleza vizuri sana kuanzia mpaka msari wa tisa Kwa kwa anaambia walimu wa uongo wanafuata tamaa zao wenyewe. Wana tabia zofaa. Msari wa kumi hadi kumi na nne anamuonya avumilie mateso, yeah. majaribu na mabaya yanayotokana na kuhubiri kwake injili. Kwanza msari mstari hiyo 10 10 11 11 12 13 14 15 mstari mitano hiyo. Na tunaweza kusoma tu kwa haraka hapa. Mstari wa 10 anasema basi wewe bali wewe ba, bali wewe mm. umeyafuata mafundisho yangu mm-hmm. na mwenendo wangu mm-hmm. na makusudi yangu mm-hmm. na imani mm-hmm. na uvumilivu. Huyu ni kiongozi. Aambia okay. niige mm-hmm. do like me. Mm-hmm. Fanya kama anavyofanya. Ehe. na upendo na saburi mm-hmm. tena na adha zangu na mateso A, yani kwa uku, Paulo ni mfano anajua na Timotheo anajua na alivyovumilia mambo niliyonipata ya, katika Antiochia yes katika Konio Konio katika Listra na miji yote ya dimension ehe mm. Na kila namna ya adha yeah. niliyostahimili. Niliyostahimili. Ehe. Mm, Naye Bwana aliniokoa katika, katika haya yote. yote. Kwa na wewe nataka kujifunza nini hapa? Yeah. Bwana atakuokoa na haya yeah. yote. Ehe. Yeah. Naam, mm-hmm. na wote wapendao kuishi maisha ya utaua mm-hmm. katika Kristo. Katika Kristo Yesu mm-hmm. wataudhiwa. Okay. okay. Maisha ya utaua hapa ni nini? Kwa muktadha huu. Okay. Ni kubaki katika kweli ya injili. Mm. Asema mm. kitendo cha kwamba unataka kumfurahisha Bwana mm. sio watu lazima uliwe. Okay. No, hakuna mtu anakupigia makosi kwa mm. kila siku kubiri habari za Yesu. Mm. Watu wanataka ubiri mambo mtambuka mm. ndio unaonekana una make sense. Mm. The moment una reveal kazi aliyofanya Yesu kwa nguvu mm. unaonekana uko extreme. Yes. Too much of Jesus. Mm. Stazam. Watu wanataka kufundisha mimi na hapa unazungumza mazingira ambayo kulikuwa na watu ambao wanataka ku uphold torati. Okay. Kwaambia watu wa kwamba umeokoka lakini lazima ushike torati ya Musa, mm. lazima utahiriwe, lazima usafishwe mikono, lazima ufanye nini? Mambo ambayo Wayahudi wenyewe walikuwa hawezi kufanya. Kwenye Matendo ya Mitume 15 Paulo anasema ni kongwa. Yeah. Na, na utaangalia kwenye sura ya nne ameelezea vizuri. Hiyo mm. hiyo shida ya watu. Okay. Ehe. Um, Ehe. Bali wewe? Bali wewe? Mm-hmm. Mstari wa mstari no, wa 13 kumina, lakini mm. tuanze na 13 13 yeah. yes lakini lakini watu wabaya ehe na, na wadanganyaji this has to be preachers mm. ehe mm. wataendelea na kuzidi, na kuzidi. kwa waovu yes wakidanganya na, na kudanganyika umeona oh unajua uongo una sejus yeah. watu wanaona ina make sense wakiona mm. mm. ina make sense unajitahidi unajita kusema tena kesho mm. Jana tumepigiwa makofi mm. kwao unadanganya na unazidi kudanganyika. Kwao yes. wakati ndio maana Paulo anamwambia Timotheo sehemu nyingine utajiokoa wewe na wale wa kusikia pia. Mm. Ukianza kuhubiri uongo unakuwa mm. just. The moment unawaharibu wale wanaosikia, mm. hawajui wanaharibika mm. lakini wanakupigia makofi mm. na wewe unategeka mm. unaharibika zaidi. Kwao unadanganya na unazidi kudanganyika. Mm. Yeah. Kwao anasema afu msari kuna tena msari 15 okay. sasa. Okay. Anamrudia kwamba abaki kwenye fundisho sahihi kwenye maandiko ambayo alikuwa anatumia. Yeah. 
bali wewe ukae katika mambo haya yaliyofundishwa yes. yes. yeah. na kuhakikisha kuwa mm. unajua ni akina nani mm. uliojifunza mm. kwao mm. ambao ulijifunza kwao mm. 15 anasema hivi anaeleza kwa jeli ya maandiko na yakuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani katika Kristo Yesu mm. kwa maandiko anafundisha wokovu kwa mm. imani which is mm. wengine walikuwa wafundisha opposite mm. wokovu kwa matendo hapa anasema wokovu kwa imani Imani maana yake unamwamini yule anayeokoa. Na ndo maana hapo unaona kama inapeka future hata upate kiswa ya Kiingereza kimeka vizuri ya King James. Anasema to make you wise unto salvation not to be saved. Salvation which bring which it makes you wise. Actually ndo lengo la kwanza la Biblia kukupa wisdom in salvation ambayo kwa Timotheo sio ili aokolewe ni kwa sababu ameokolewa. Ndio maana to make you wise mm. and to salvation not to make you wise to be saved okay. no it's because you are saved una hata ukiokoka you still read the bible inakupa hekima na namna ya kuendenda katika wokovu uliopokea kwa imani mm. kwa hiyo ni ili jambo la msingi ndio maana anasema ambayo anaweza kuheshimu na kupata wokovu katika Kristo Yesu alafu anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho mm. na kwa onya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadhibisha katika haki ili mtu wa Mungu awe kamili amekamilishwa apate kutenda kilo tendo jema. Kwa maandiko hayo ambayo walikuwa wanayatumia mwanzo paka malaki yale kwa na uwezo wa kuwa guide waendende sawa sawa na wokovu wao na wakawa na kazi njema au mwenendo unaofaa. Okay. Yeah. Kwa nini? Kwa sababu walimu wa, wa, wa Torati walikuwa wanafikiri ukitisha watu ndo watabadilika ndo watakuwa na mwenendo. Ukifanya wokovu kwamba sio kwa imani ni kwa matendo wanafikiri ndo watu watakuwa better people lakini basically wanatengeneza watu wanafiki mm. sababu so, they trust their works than the works of god yes. na kwenye na kwenye efeso mbili nane hadi tisa, hadi kumi. actually tulisoma kwenye wakati tunachambua efeso mm. anaweza anaweza kufungua hapa afu tuisome kwa efeso mbili, nane nane hadi kumi. efeso mbili, nane hadi kumi. Paulo anaandika uh-huh. kwa maana mmeokolewa uh-huh. kwa neema kwa wokovu pale salvation uh-huh. saved by faith uh-huh. kwa njia ya imani eh mmeokolewa kwa neema kwa, kwa njia ya imani, imani. ukisoma mmeokolewa kwa neema maana yake neema ni utoaji wa Mungu uh-huh. imani ni kupokea Yos. kwetu au kuamini kila alichokifanya uh-huh. Mungu au kuiamini neema ya Mungu uh-huh. alafu anasemaje ambayo hiyo uh-huh. haikutokana hai na, na, na nafsi zenu maana yake hamkufanya ninyi nyie mmepokea alichofanya mwingine haikutokana na nafsi zenu. Mm. Afa anakazia ni, ni kipawa cha Mungu, ni gift. Ushasema gift, kigeza umetumia gift. Mm. Ushasema gift, you did work for it. Mm. Mm. Ikiwa ni kipawa haukufanyia kazi amefanya mtu mwingine. Ukipewa zawadi useme, "Ya, yeah, ngoja kwanza nijitutumue." Mm. Na unanyosha mikono unapokea. Mm. Kwa wokovu ni zawadi. Mm. Wokovu sio sio mshahara. Mm. Sio deni mm. ni zawadi. Sawa sawa. Na kwenye Warumi Paulo alielezea vizuri. Labda malizia hapa afu nikufungilie kitu kwenye Warumi. Wala si kwa matendo ya kwa matendo. Mm-hmm. Mtu awae yote asija. Kwa ukifika eneo la wokovu ni kazi ya Mungu. Mwanadamu anatakiwa tu kujisifu kwetu ni kwa sababu amefanya. Wow, nashukuru. Bwana amefanya. Yeah. God did it. Mm-hmm. Lakini uweze kusema nimejitahidi. Asije no boasting there. No boasting. Wala si kwa matendo mtu yote asija kujisifu. Uki, ukifanya kama ni jitihada zako ni unajisifia mm. nimefanya mm. kama ni ya Mungu unamsifu Mungu huwezi mm. kujisifia mm. mcheki Warumi hapa mm. tuna Warumi afu turudi pale sawa Warumi 4 akizungumzia habari za Ibrahim okay. Warumi 4 mm. kuanzia mstari wa kwanza bwana anaweza kusema basi mm-hmm. tuseme juu ya Ibrahim mm-hmm. baba yetu kwa jinsi ya mwili huyo ni Paulo anaongea mm. kwa sababu Ibrahim sio baba yetu kwa jinsi ya mwili mm sio baba wa Tanzania. Mm. Ehe. Mm. Kwa maana mm-hmm. ikiwa Ibrahim aliyehesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake. Ehe. Analo la kujisifia. Mm-hmm. Kwa ajili ya matendo yake. Lakini Analo la kujisifia. Lakini sio kwa sababu mbele za Mungu hakuna mm. mtu yeyote. Mm. Tulisoma kwenye yes. kwenye 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 Galatia 2:19. Kabla hujafunga hapo, mm. ni kuonyesha kitu hapo. Kwenye Galatia 2:16. Amenyosha Paulo hapa. Akasema Hali kwanza tuanze 15 wasema sisi tulio Wayahudi kwa asili mm. wala si wakosaji wa mataifa mm. hali tukijua kuwa mwanadamu hayasabii haki kwa matendo ya sheria mm. bali kwa imani ya Yesu Kristo mm. asema 
eh, Kristo Yesu asema sisi tulimwamini Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo wala si kwa matendo ya sheria maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki hamna mm, 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 mm. asema hakuna no, atakayetoboa kabla mm. unaweza kumalizia hapo kwa maana Ibrahim alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake mm -hmm. kama Ibrahim eh, analo kujisifia kwa maana Ibrahim mm -hmm. Alihesabiwa haki kwa, kwa ajili ya matendo yake. Analo la kujisifia lakini si mbele za Mungu. Asema kwa maana, maana ikiwa kuna neno liacha pale ikiwa Ibrahim kwa maana ikiwa Ibrahim yeah. yes alihesabiwa haki hmm. kwa ajili ya matendo yake. Analo la kujisifia lakini si mbele za Mungu. Lakini si mbele za Mungu. Mstari <laughs> Kwa Mungu mm. hapokei haki ya mwanadamu. Mm, mm, mm. Wala hashawishiki ili akupe haki. Mm. Inabidi iwe zawadi kwake. Yes. Kwa no mata Ibrahim angejitahidi asingeweza. Mm sabu mm. hawezi uwezi kujisifu mbele za Mungu. Yeah. Alafu asemaje mstari yeah. unaofuata? Mstari wa tatu tunasema mm -hmm. maana mm -hmm. maandiko yasemaje? Mhm. Mm Ibrahim alimwamini Mungu. Hiyo ni mwanzo wa 15. Mm -hmm. Yes, akahesabiwa kwake kwa haki. Kwa aliyehesabiwaje kwa matendo au kwa imani? Kwa imani. Angalia anavyosema. Okay. Lakini mm -hmm. kwa mtu afanyaye kazi, mm -hmm. ujira wake mm -hmm. hauhesabiwi mm -hmm. kuwa ni neema, mm -hmm. bali kuwa ni deni. Ni deni kama ndiye anayefanya inakuwa anadai mm. sawa ehe mm. lakini mm -hmm. kwa mtu asiyefanya kazi mm -hmm. bali anamwamini yeye ambaye amemhesabia haki mm -hmm. asiyekuwa mtaua mm -hmm. imani yake mtu huyo mm -hmm. amehesabiwa kwa haki kwa ni kuhesabiwa mm -hmm. yani is imputed righteous if i impute mm -hmm. righteous of you mm -hmm. ni maana yake ninakupa usicho stahili mm -hmm. Yaani ni kwamba rais huko unatakiwa kae jela miaka 30. Alafu rais akasema naomba wafungwa waondolee alafu hana rabo kabalo. Yuko kwenye list. Ndio kwanza amekaa mwaka wa kwanza. Akaondoka akaenda mtaani. Miaka 29 uliyobaki unadunda kama hujawahi kufanya kosa. Simply sio kwa sababu haustahili haukufanya kosa. Aliye mkubwa amekuhesabia haki ya kuwa mtaani. Kwa hiyo ile una uwezi kujisifia wewe mwanangu mmeshinda ile kesi mm, no mm, ilishaandikwa mm, hati ya mashtaka inasoma huyu anakaa hapa miaka 30 lakini ikapita ukapewa haki ya kuwa mtaani kwa sababu ya neema za huyo kiongozi upendo wa kiongozi uwezo wa kiongozi the power is in the giver mm, not the receiver mm, yeye yeah, alitaki wanyoshe tu mkono kuna wakati fulani uh, gereza la, la Luanda mtu alikaa gerezani muda mrefu alafu akatolewa akakataa kutoka gerezani ili arudi yeah but that's very very important so tuli kwenye Timotheo tu tumalizie tuanzie Timotheo sura ya 4 sasa sura ya 4 mmoja wa pili yes asema na kuagiza mbele za Mungu sasa kwenye Timotheo wa pili naweza tunaweza kuona kwenye kitu kwenye sura ya 4 hapa mstari wa kwanza hadi wa tano anarudia maagizo yale yale ya walimu wa uongo anampa maagizo ya kuendelea kuhubiri katikati ya mateso na hao watu naona akatakwagiza mbele za Mungu atakao kuma leo hai na wafu asema preach the word ubiri wakati ufao na sio ufa mm. maana yake hakuna mazingira ya kusema naacha mm. you don't have to go with feeling ndicho anachomweleza msali wa sita hadi wa nane Paulo anajitoa kama mfano msali okay. wa sita hadi wa nane okay. anasema eh, kwa maana mimi, mimi sasa yes. na miminu na wakati mm. wa kufariki kwangu umefika umeona mm. kabisa amesha declare kwamba anakufa eh mm. nimefika vita vilivyo vizuri mm. Mwendo nimeumaliza mm. imani imeilinda. Actually huyu mm. ni mtu ambaye amepata mateso mengi mm. na ha, pamoja na hayo hakukubali kubadilisha kweli. Okay. Hakukubali kuzuia na mazingira mpaka dakika anakufa, anaenda kufa. Anasema ubii wakati ufao na kufa. Actually kuweka kwenye kwenye mti kwenye 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 kaburi maneno nimevipiga vita vizuri vya imani ni, ku, ni kujichora mm. mtu hajawahi kuhubiri njili kwa mtu yeyote unaandika nimevipiga vita vya vilivyo vizuri vya imani vita gani vita vya imani hapa ni kubaki katika uaminifu wa injili sure. pamoja na changamoto na mateso sure. sio mtu ambaye ameumwa muda mrefu akasema amepigana na ugonjwa akafa no mm. hii ni vita mm. vya kubaki katika kuhubiri kweli mm. wakati wakina himenayo na fileto wanaacha wakina hormogene na, na figelo wanakuacha mm. Wenzako wanaacha, wengine wanakuacha, mm. unabaki pale mm. pale. 
hiyo ndio maana nimevipiga vita vizuri vya imani. Kwa hiyo actually Paulo anashangaza sana. Wakati anamaliza safari yake ya huduma, ananyanyua scoreboard yake, anasema nimevipiga vita vizuri vya imani. Maana yake nimeilinda imani. Ujumbe wa Kristo sija uchakachua, nimebakiza vile vile. Ajasema nimeanzisha makanisa 40. Mm-hmm. Mm-hmm. Uaminifu kama mtumishi mm-hmm. ni kubaki kwenye ujumbe. Mm-hmm. Mtego wa kwanza tukaopata kwenye huduma wakati wowote ni kutwist ujumbe wa Kristo. Sure. Huo ndio mtego ambao sure. mtu anaweza akafa ame regret. Yani Paulo anasema hii ndio scoreboard nataka usome. Mm-hmm. Nimevipiga vita vizuri vya imani. Nimepiga vita vizuri imani nimeilinda. Mm-hmm. Ndio maana anawaambia preach. Ubiri injili wakati ufao na usio kufa don't twist mm. don't change mm. ndio wacha mwambie mm. ndio anachomshauri kwenye hiyo msari wa sita hadi wa nane imani nimeilinda yeah. very important this is very oh, important kwa muda mtumishi anakata roho mm. atakao umefanya nini kubwa asema nimebaki kuhubiri mambo yale yale bwana alioniagiza wala siku rabbi na ni chochote asema nimepiga yeah. vita vizuri vya imani mwendo nimemaliza imani nimeilinda kwa hiyo anaonyesha kwamba ata, ataondoka atapata ya, atapata thawabu yes. na vitu kama hivyo. Alafu anaambia jitahidi kwenda kwangu msali wa tisa hadi 22 hapa anasalimi. Luka anakusalimia taiko yuko pa yuko anilimpeleka Efeso mm. na maagizo mengine mm. mengine hapa. Mm. Kwa hiyo unakuta hapa ametaja watu wengi alafu anamaliza. Salamu za mwisho. Yeah, salamu za mwisho. Na anamtegea baraka alafu anamaliza. Mm. Huyo ni Timotheo okay. wa pili. Tutakao tumemaliza Timotheo. Yeah. Sasa <laughs> kuna Tito Yeah. Tito 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 ana, ana changamoto ni sura <laughs> sura tatu yes. ni sura tatu mm. lakini kuna, kuna kuna mambo machache tu ya kusema ambayo mm. yanafanania na yale mengine mm. kwanza mwandishi ni Paulo na yeye ni pia ni kwa mwanae mm. ndio maana anasema Paulo mtume wa Mungu mtume wa Mungu Christo. na mtume wa Yesu Kristo mm. angalia maneno ambayo Paulo anatumia ambayo si leo naogopa kutumia Apostle. Paulo mtumwa mtumwa wa Mungu ha ha <laughs> Lugha ngumu. Ya <laughs> mimi sio mtumwa. Wewe. Servant of God. Paul, a servant of God. Mm. An apostle of, of, of Jesus Christ. Christ. Of, faith, yes. mm. of God's elect. Mm. Kwa hata Paulo mtumwa mtume wa Yesu Kristo. Kwa ajili ya imani. Yes. Kwa ni mtumwa tu wala hamna kitu kikubwa hapo. Okay. Kwa anaeleza, anaeleza lengo kabisa mwanzo mstari wa tano. <laughs> Kama alivomwacha Timotheo mm, Efeso. Yes. Asema kwa sababu hiyo nalikuacha Crete mm. ili watengeneze aliyopunguka mm. mm. na kuweka wazee katika kila mji kama alivyo kuamuru. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Msairi wa sita anawapa quality yao wazee na hao wazee amewata hapa ameita wazee lakini msairi wa saba <laughs> hao wazee ni maaskofu. Kwa maaskofu walikuwa ni wazee wa kanisa. Yeah, Labda nisome yeah. hapa. Yeah, yeah, na, yeah, na, asema, mm. asema ikiwa mtu. Kwa asema okay, tano kwa sababu hiyo nalikuacha Crete uyatengeneze yale upunga na kuweka wazee katika kila mji mm. eh, kama vile nilivyo kwa amuru. Anasema ikiwa mtu akushtakiwa neno naye ni mume wa mge mmoja ana watoto waaminiwa wasioshtakiwa kwa ni ofisadi na wasioti. Anasema sura saba maana imempasa askofu kwa wale wazee hapo juu ni maaskofu ndio majina yao. Awe mtu asishtakiwa neno na kuwa ni wakili wa Mungu mm. na anaonyesha mm. kabisa quality. Mm. Aya sema awe na degree mbili, mm-hmm. awe na nini? Ametaja quality kabisa ambayo ni spiritual growth. Mm. Mtu aliyekoma kiroho. Kwa kifupi ni sema hivyo. Mm. Ni mtu aliyekoma kiroho. Okay. Yeah. Ndicho anachomwambia. Alafu kwanza msari wa kumi, anawaonyesha ajiepushe na walimu na manabii wa uongo. Msari wa 16. Mm-hmm. Msari wa 10 hadi 16. Mm-hmm. Asema hao wanapindua nyumba msari wa kumi, kwa maana kuna wengi wasio ti wenye maneno yasiyo na maana wadanganyaji hasa ni Wayahudi walikuwa wanahubiri Yesu yeah. Kristo pamoja na kutahiriwa ndio imani yes. na shahau sheria kwa anaonyesha wafumbo vinywa vyao yeah. wanaangusha wanapindua wana, wana nyumba nzima wakifundisha asio wapasa mm. kwa ajili ya mapato ya aibu unaona mm. shida mm. Mm. shida pale ni mpunga yeah. actually mtu mmoja mimi nakuaga very honest. Mm. Mtu mmoja aliwahi kunifuata akasema hichi unachokihubiri kuchambua maandiko namna hii, ahubiri mababa baba 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 baba. Anasema utaishije? Mtumishi kauliza utaishije? Kwa lugha rahisi watu wengi hawapendi kuhubiri kweli kwa sababu wanawaza tumbo. Na maana Yesu anasema Paulo anasema kwenye Warumi wakitumikia matumbo, matumbo yao. yao. Pale sio physical tumbo. Yeah. Niona Greek koilia maana yake ni appetite mahitaji okay. yangu vile vitu okay. luxury okay. nazotaka. Okay. Kwa hiyo mtu anakuambia hiyo ni kweli ila nitaishije. Okay. Okay. 
Kwa hiyo naambiwa hiki Kristo anakuagiza nenda kafunisha hiki unasema ili ni ishidi. Nataka ni venja. Kwa kuna mtu niwahi kumengage pia namna anapofundisha aanze kufundisha hivi ili awasaidie watu kuwa kiroho. Amfunue Kristo kwa nguvu ili awasaidie watu wa zamani. Kazi ngumu sana. Daishije. I need money. I need money. Kwa hiyo inawasumbua anasema mapato ya. Nimetoa watu wengi sana kwenye mstari. Mm. Sana. Anasema mtu wako wa nabii wao wenyewe wamesema wakrete ni wangu siku zote. Hayawani mm. wabaya walafi na waviva. Anasema ushuhuda huo ni kweli kwa sababu hiyo uwakemee kwa ukali nani hawa watu wanaohubiri uongo ili wapate kwa wazima katika imani. Anasema wasikilize hadithi za Kiyahudi. Unaona hadithi mm. za Kiyahudi. Kwa maana wao walikuwa na mindset na Paul. Hadithi za Kiyahudi maana yake walikuwa wanafundisha Torati mm. au maagizo, mm. mambo ya mambo sheria ya yeah, alafu ajiepushe na na Sao. kweli sawa unaona kwa hiyo hicho anamuonya kwenye kwenye tito moja anamuonya kwa ajili ya maso, man, watu hao tito mbili mm. anamwambia baki katika fundisho mm. lakini mm. wewe nena mambo ya pasayo mafundisho yenye uzima sure. actually ukiona mafundisho yenye uzima Kiswahili kimekaa vibaya mm. kiingereza anasema sound doctrine, doctrine yes. sound ni kitu ambacho kimekamilika mm. kwa hiyo doctrine yote mm usinyofoe nyofoe mm. najua ni vibaya kwa mtumishi kusema mimi ni mhubiri wa mafanikio mm. no hujaitwa kwa specialized mm. sound doctrine ni to preach according to the bible the usiwe bias hakuna mm. paulos hakuna mm. mtume yeyote akasema mimi ni mtume wa kitu fulani mimi mtume wa maombi hayupo mm. ni kwenye kizazi chetu tu mtu anaamua ku specialize kwenye ma- maombi, maombi. Uh, ma- 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 mafanikio sijui imani ana specialize kwenye kwenye ndoto ana specialize kwenye 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 vitu vya ajabu kabisa kwa mengi mengi kwa hizi hizi sio bwana Yesu kwa specialize mm. petro yakobo mm. yohana mm. paulo mm. walikuwa wanahubiri sound doctrine, doctrine yes. yani kitu kizima yes. uki specialize unakuwa bias unasoma sehemu ambayo inazunguza uzima yeah. Yeah, una 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 unageuza mm. ifit wewe kwenye ni mwalimu wa yako yeah. mimi nataka niwe nifanye hivi mm. no. Haifai hiyo hiyo hiyo. Inabidi iwe sound wholesome. Mm. Nienda kucheck Kigiriki pale. Neno sound hugaiano ni wholesome, kitu kizima. Mm. Yote, anasema baki ukihubiri kweli yote, usipindishe. Wow. Wow. Kwa ni jambo la msingi sana. Okay. Kwa ana, anaonya sasa hapa mwenendo wazee wae na kiasi wastaifu wenye busara, wazima mm. katika imani, mm. upendo na sabuni. Mm. Anaonya juu ya wanawake eh watakatifu namna wanavyotakiwa kuenenda. Ndio anaeleza mwenendo wao hapo mbili mpaka sita ni mwenendo tu mm. tabia na namna ambayo unatakiwa kuenenda saba anamwambia yeye awe au kielelezo kama alivyomwambia mm. Timotheo awe kielelezo nane hadi 15 anaonya tena juu ya mwenendo na, okay. na ni mambo ya msingi sana ya nasema kuhukumiwa makosa ni na nini watu wasipinge na nasema wasije wakamtukana wakaitukana injili akaonyesha kwa nini vizuri watende mema maana watu wengine wanasema tumewakolea na imani kwa hiyo matendo sio muhimu no anasema watatukana injili yanafaa kwa wanadamu na anasema tena kwenye sehemu moja anasema hivi anasema maana neema ya Mungu iwako ya wanadamu wote imefunuliwa 12 mm. nayo atufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia mm. tupate kuishi kwa kiasi na haki na, haki na, na utaua utawa. katika ulimwengu mm. huu mm. kwa sasa mm. kwa anaonyesha kwamba ni muhimu kuwa na mwenendo usio mm. fa mm. na na na, na, na na msali wa nane amesema hivi na maneno yenye uzima yasiyoweza kuhukumiwa makosa ili yule mwenye kupinga unaona wapinzani yes. atahayarika aone aibu mm, mm. kwa kuwa hana neno baya na pone na juu yes. kwa lengo la kwenda systematic kufundisha vizuri mm. na kuenenda vizuri mm. ni kusaidia kufumba vinywa vya wapinga mm. wasiwe na neno mm. unajua wakati mwingine mchungaji mmoja alisema ubiri kweli kiasi kwamba hata ule mpinzani anajua napinga kwa sababu zangu zingine Mm. sio kwa sababu umepiga shalo mm. au sio kwa sababu una kitu kibaya kichoko. Kwa anaempa kwenye sura ya pili anaweka namna hiyo. Okay. Sura ya tatu, moja hadi tatu, anazunguza mwenendo pia. Okay. Uh, wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye mamlaka. Hiyo maana yake ah. usio mkorofi mm. katikati ya viongozi na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Wasimtukane mtu yeyote, wasiwagomvi wawe wema, mm. wakionyesha upole wote kwa watu wote. Maana hapo zamani sisi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, tumedanganywa. Huku tukitumikia tamana na nasa zamu na nyingi tukiishi kwa uovu na usuda na kuchukuchukiza na kuchukiana. Maana yake huo ni mwenendo wetu wa zamani, usiamishe mm. katika Kristo. Kwa ana hela kuwaonya. Msari wa nne anawa remind juu ya injili. This is very powerful. Mm. Anasema 
Lakini, lakini wema wake mwokozi wetu mm. na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa mm. alituokoa. Kwa uokovu ni matokea wema wa Mungu mm. na upendo wake kwa wanadamu. Yes. Sio matendo yao. Ya Maana sasa si kwa sababu ya matendo mm. ya haki tuliyotenda sisi. Sasa mm. mm. hii ni shida ya wakristo wengi. Yaani hata kuelewa hii ni yani kila maana nikihubiri naona wana struggle. Mm-hmm. Sijajua kwa nini. Asema si kwa sababu ya, ya matendo ya haki tuliyotenda si mm. si bali, bali kwa rehema yake na kwa kuoshwa kwa kuzaliwa pili yes. na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Kwa mm. is purely the work of God. Sure. Ni kazi ya Mungu. Sure. Sari wa sita ambaye alitumagiwa kwa wingi wa, kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo mwokozi wetu. Sawa. Mm. Asema na, tu, na tu, ili, ili tukihesabiwa haki, haki yes. kwa neema yake mm. tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele mm. kama ilivyo tumaeleta. Kwa anaonyesha hii ni kazi ya Mungu. Alafu anaonya msari wa nane tena na hapa. Waendele kwenye mwenendo unaofua. Ni ola kuaminiwa na mambo haya nataka yanene kwa nguvu. Hayo mm. ya juu ya kwamba tumehesabiwa haki bure. Mm. Ili wale walio muamini Mungu mm. wakumbuke kudumu katika matendo mema. Mm. Ameeleza kwa nini matendo mema? Hayo ni mazuri. Hayo ni mazuri. Tena, tena yana faida kwa wanadamu. Kwa unaweza ukasema Mungu anihesabia haki kwa matendo yangu ila wanadamu wanahitaji. Sure. Wanadamu mtu hawezi sure. tu kusema mimi na upendo na uwezi kuonyesha mm. huo upendo. Mm. Mm. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kwa Paulo anasitiza mm. kwenye huo msari wa mstari mstari mpaka 9 hadi 11 na tisa hadi kumna moja anasitiza sasa kutoshindana nao nane ndio wametonyesha matendo ma, 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 mwenendo unaofaa ni muhimu afu tisa hadi kumna moja na anawaambia kama aliwaambia Timotheo asishindane na wale wanaofundisha mm, uongo ndio mm, mm, maana mm, lakini maswali ya upuuzi ujepushe na nayo ya maana saba na mashindano na ya sheria ya wayahudi wanaingia tena mm, kwa kuwa hayana faida tena hayana maana mtu aliyemzushi baada ya kumuonya mara ya kwanza katikati hao wafundisha mm. na mara ya pili mkatae maana yake achana naye achana naye eh. reject naona <laughs> ukijua kuwa mtu kama huyo amepotoka tena atenda dhambi maana amejihukumu hatia mwenyewe kwa alafu alafu anamaliza kwa kutaja nitamtuma nitakapomtuma Artema kwako na Tikiko mm. anamaliza na kutaja Zena mm. na watu wengine mm. alafu anafunga na maombi okay anasema hapa anasema watu wote walio pamoja nami wa kusalimu tusalimie watu wapendao kwa imani mm. basi mm. <coughs> yeah yeah wow this is Ooh. this is tito hiyo ni tito okay tunamaliza na tunamalizia sasa filemoni ambayo ni sura yes. moja sura moja sura moja yenye mistari 25 sawa yeah. kwa haraka <laughs> kabisa yeah hiyo paulo mm. aliandika pia hii akiwa gerezani Okay. Na alipokuwa kwa gerezani <laughs> soma mstari wa kwanza anasema au Paulo mfungwa wa Kristo Yesu. Haogopi kujita mfungwa. Okay. Kule amejita mtumwa na mtume hapo mfungwa. Okay. Prisoner of Jesus Christ. Okay. Na hapa alikuwa na Timotheo hapa and Timothy our brother. Na <laughs> <laughs> Kajita mfungwa na Timotheo. Anasema kwa Filemoni mpendwa. Eh, kwa, kwa Filemoni mpendwa. Mm, Tenda kazi pamoja na. Alafu inaonekana alipoandika waraka, inaonekana ameandika kwa Filemoni lakini aliandika zaidi ya Filemoni. Okay, yeah. Kwa sababu yeah. naona ametajwa watu wengi. Yes. Na kwa afia mm. ndugu yetu na kwa kipo askari mwenzetu mm. watu watatu hapo. Na, na kwa, kwa kanisa dogo katika, katika nyumba. Yeah. Kwa hiyo jamaa alikuwa na kanisa kwenye nyumba yake. Nyumbani. Home yeah. Kwa hiyo alikuwa na home cell kabisa. Mm kwa kwenye hiyo home cell ndo anaandika waraka kwa ajili ya kuatia moyo okay. lakini anaamba na maagizo mengine anamwambia ninakuwa nikikuombea nashukuru Mungu siku zote nikumbuka katika maombi yako unaona anavyofanya alafu anasema nikisikia nasikia habari za upendo wako na imani iliyonayo kwa Bwana Yesu Kristo mm-hmm. anasema kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho katika Kristo Yesu sure. yale waliojifunza mm-hmm. yawe na matokeo katika maisha yao ndio mm-hmm. anachomaanisha hapa alafu anaomba ile 4 mpaka saba ni maombi Alafu nane anampa maagizo kuhusu kumpokea mtu anaitwa Onesimo. Yeah. Hii ndio kama kii kubwa wa huu haraka. Kwa sababu okay. ameandika mpaka kumi na Anamwambia yes. mpokee Onesimo. Yes. Anaonekana Onesimo alimuibia kwa sababu alikuwa mtumwa wake. Okay. Kwa kanisa la kwanza alikuwa na culture ya watumwa. Mm. Kwa alipowekwa gerezani akaenda akamchapa gospel. Mm. Kwa unajua alikuwa akaa gerezani muda mrefu. Mm. Kwa alipoachiwa anamwambia mpokee. Mm. Anasema kama unamuiwa kitu chochote mtalipa mm. mimi na anasema kabisa lakini wewe unajua mimi mm. nitaka kukudai wewe yani unajua mimi nimekulea nikitaka kudai wewe ndicho alikuwa anamaanisha huko usingekuwa issue hapo kwa anasema mpokee Filemoni 
na alafu akamwambia kwenye mstari wa 22 which is very key kwa ajili ya maombi mm. 22 anasema na, na, na pamoja na, na hayo uniweke tayari mahali pa kukaa mm-hmm. maana yake ana mimi atoka gerezani kepo kama amekaa muda mrefu mpaka amemlea onesi maana natarajia kwa maana natarajia ya kwamba mm. natarajia kwa kwamba yenu mtajaliwa yes. kunipata mm. actually i like this Faith. paul ana trust the power Doctor. supplied when people mm. pray mm. asema kwa maombi yenu nitatoka nitatoka niandalie tu unajua ukisema namna hiyo ya niandalie mahali wow. kabisa ukisema namna hiyo maana yake this is faith sure una trust ya kwamba wakiomba mm. unaachiwa mm. na, na sehemu kadhaa paulo amekuwa akiomba maombi he trust the power mm. of god mm. ni shida sana watumishi wa Mungu wakianza kudharau maombi ya waamini wa, 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 wa mm. kwenye kanisa la mahali mm. sababu so, it makes tremendous power mm. available maombi ya mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii tena ukisoma kwenye amplified nasema the prayer of a righteous mm. makes a fervent effectual prayer of a uh, righteous make mm. tremendous power available mm. dynamic in its work kisha so, tukisema maombi ya muendelezo mm. ya muamini mm. yanaachilia nguvu mm. hizo nguvu zinaleta zinatenda kazi Amen. na kuleta matokeo sio bla bla ni nguvu inayotenda kazi mm. paulo mara nyingi akiwa gerezani alikuwa anaomba maombi na hapa anasema niandalie mahali alafu okay. niombe okay. nitatoka alafu anamaliza anasema epafra uh, ambaye naye amefungwa pamoja naye mm. <laughs> nami katika kristo mm. a fellow prisoner mm. <laughs> amefungwa alafu anataja marko, marko na aristako mm. na dema, dema luka. na luka watendao kazi pamoja, pamoja nami, nami. asema ya bwana wetu yesu kristo yeah. yeah. kwa a uh, pa Philemon ambaye alikuwa alikuwa Rumi mm. na imeenda kwa mkono wa Onesimus. This is alafu inakuwa oh, imeisha. Imeisha. Yeah. Philemon. Yeah. Wow. Uh, this is powerful kuna yeah. vitu vingi vya kujifunza. Yeah. yeah. Uh, what I've captured hapa at last ni very important. Thing. Yeah. Mara yeah. nyingi watu tunapoambiwa omba 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 mm. kama vile wanaomba tu ili mradi wafanya. Yeah, ini kinajiki kama kuna, 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 kuna Actually kuomba ni kama kwa sababu muda unjumza huko mbele. Mm. Kuomba ni kama kuingia kwenye control room. Kama upendi haina sauti inayotoka you change in the control room. Mm. Wajua kanisa la kwanza walizembea akauawa uh, akawa ya Jacob ya nani Jacob ya, ya, akauawa yes. alipouawa tu mm. kanisa likaingia chumbani mm. nyumbani kwa kina John Mark mm. wakaomba walipoomba unaona nguvu za Mungu inatenda kazi mm. gerezani kule nani anafunguliwa mm. anapita kwenye nani mm. malaika anamleta mm. mpaka mlangoni unajua mm. mm. hakuna kitu Mungu anafanya bila maombi mm. kwa lugha rahisi sio kwamba Mungu hawezi kufanya mm. namna ya uwezo wa Mungu kufanya mm. ni kwa muamini kuomba sasa Mungu anakaa ndani ya watoto wake na anatenda kazi kutokea kwetu. Mm. Kwa tukitaka isiwepo nguvu za Mungu mm. sisi tuache kuomba. Wala Mungu hana cha kufanya bila yeye. Sio powerless mm-hmm. ni kwa sababu nguvu yake katika ufufu wa Yesu Kristo mm. ni kukanda ni yetu na kutenda kazi kwa Mungu. Yeah. Kwa hiyo yeah. maombi sio begging begging activity mm. ni authoritative activity. activity. Ni Mungu anatenda kutokea ndani yetu. Ndio maana nasema muamini ni hodi kota wa Mungu. Mm. Maana muamini mm. akilala nguvu za Mungu zimelala. Muamini akiomba mm. ni nguvu za Mungu zinatenda kazi. Mm. Ukijua hiyo utaki kwa inspired yes. kuomba. Yes. Utakimbilia kuomba yes. kwa sababu every time I pray mm. I make supply of power mm. ambayo dynamic and it changes situation. Mm. It changes mm. me, mm. it changes people. Mm. Kwa naombea mtu abadilike kwa ajili ya ukuaji wa kiroho na nikimshauri nitaomba pia ili sure. maneno tu ya kawaida. Mm kila mara mwamini anavyoomba analeta matukio makuu sana Paulo ana trust you guys mkiomba tu mimi nitatoka hapa hiyo ni kuheshimu nguvu inayoachiliwa na waamini wenzetu wanapoomba yeah. kuna kuna kipindi nani ya uh, to remember Miles Dr mm. Miles Monroe said mm. prayer it's it's mm. a license heavenly license for uh, healthy license for heaven intervention Inter- 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 yeah. Inter- yeah. yeah something so it is it is it is it is within it is it is ah yani ndio nasema hivi nawaambia watu kusema unaposema namwachia Mungu mm. actually namna ya kumwachia Mungu ni kuomba sure kwa sababu mm. unapoomba unasema hii haiwezekani bila nguvu za Mungu ndio maana ya kumwachia Mungu kumwachia namwachia baba take over how does Africa god take man? over yeah. rakata la baya mm. i command mm. change hiyo mm. ndo mm. god is hapo ndo umemwachia mungu yeah. umwachia mungu kalale 
Subiri. Niko pale. Nataka <laughs> 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 kupata. Nataka kuniambia. <laughs> Prayer is a control room. <laughs> yeah, yeah. <laughs> I love yeah, that. Yeah, I love that. That's how God works. Yeah, yeah, that's how. Yeah. Wajua hata kusaliwa kwa Yesu, people had to pray. Mm. Unaona mwanamke mmoja anaomba miaka 84. Mm. Unaona tu mbona Yesu unaona malaika tu pale mm. anatokea kawaida. Angels doesn't appear without power of God. <laughs> kwa kuna mtu alikuwa ana control ya matukio kabla hayatokea. Watu wawili wanajulikana specifically Simeon mm. na Anna binti Fanuel. Mm. Simioni tu akasema sasa waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani. Mm, mm, Nishaona chokuwa na kiombe. Mm, 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 no, no. Simply like that. Simply like that. Unajua ukisoma hata kwenye agano la kale unaona kabisa aliyekuwa anasababisha matokeo kwenye uwanja wa vita ni mtu aliyekuwa anyanyua mikono mlimani. Sure. Musa Harun na Huri. Yeah. Waliposhusha mikono ngoma ina inayumba kule. Kina, kina Wakipandisha wanashinda kule. Mm. Kwa lugha rais prayer is in con- is to be in control mm. is to be in charge. Mm. Ndio maana mtu anayeomba anakata kulalamika. Yes and that is very true. Actually that is a very key. Yaani ukiuta mkristo analamika sana aombe. Anasema ili jambo nimeomba sana sijaona matokeo. Muulize. Yeah. Alifunga bara ngapi? Aliomba muda gani? Hakuaombagi wale. Ukiuta mkristo anayeomba kwa sababu cha kwanza unapoomba hata kama mambo yasipobadilika attitude yako inabadilika. You, yes. Prayer haiwezi kuwa useless. No attitude ya Paul hapa. Sema, yeah, yes. I know what you're doing. Yeah. Lazima kitaweza yeah. matokeo. Ina, ina imagine Yesu ameombea wanafunzi wake 12 akapata na vimeo. Mmoja mm. kuona amewahi command ya watu akamfukuza kwa sababu yeye mwenyewe ale maombi aliomba usiku na usiku wote mm, kwa ajili yao mm, mm. yalimpa yeye mwenyewe control unakaja na mtu yes. kama paulo mm. unakaja na mwizi kama 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 yuda iscariot <laughs> kama uja ujabadilishwa ukai sure unamtimua kesho kwenye sure. department lazima kwamba alikuwa hajui Asema kabisa huyo alisema haya kwa sababu huwa ni mwizi na achukua hela katika kanika 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 mfuko wa sadaka how do you stay with those people <laughs> so wow. prayer wow. actually mm. it doesn't only monitor situation it monitors you. Unajua mm. mahali ambapo utakiwa kuona hasira alafu kawa calm imekumonitor. Yes. Sure. Hata kama hujambalisha huyo sure. mtu mm. am, labda mkaa na mme wako au mm. mke wako ana hasira mm. na vuru mm. lakini ile calmness pray, yenyewe yes. ina, inakusaidia wewe ku sustain kwenye yeah. hao mazingira. Ndio maana unapoomba katika majaribu au kwa ajili ya persecution mm. injili mateso yanaweza siondolewa yeah, lakini pale, wewe pale. lakini wewe But you go through kwa sababu your power is text you driving power yeah some an, an anomalous circumstance ah, mtu anakimbia a human being without prayer yeah. leo umetandikwa huko gereza hili baada tupo unatandikwa unazaliwa nguo unapa mtaani na nini na nini that can only be power of god yes. supplied mm. by prayer mm. basi mm. Watu wengi wa Kristo wengi wengine wamedanganya wasema Yesu alimaliza yote msalabani. Yesu akumaliza maombi. Ah amekukomboa katika dhambi. Actually <laughs> Yesu kitendo cha Yesu kufa na kuvuka <laughs> ni ili ya kuimpaa kuomba. Kwa sababu sure. nao ameweka mamlaka yote sure. ya Mungu ndani yake. Sure. Unalaje na nini? Ni sawa na wewe uwe, 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 uwe na bunduki alafu anatakiwa kulinda mji alafu umelala mm. Sasa Yesu wewe kufanya kazi. Prayer <laughs> It's not the finished work of Christ. It is a continuous work. Work of Christ. Yeah. yeah. In mm. manner God is still working right now mm. in us. In us, yes. So prayer is a means. Sure. Pray, pray, pray. pray. Usiache kuomba. Yeah. Ukitaka kubadilisha hatua, ukitaka kubadilisha mazingira, solution. Prayer. Pray. Mm. Usikae ukalamika unasoma neno. Alafu we don't have time to pray. Ah, yote mwingi. Ali, ali, aliuliza mtu mmoja, I loved this by the way. Mm. Um, alisema what's 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 important between reading the Bible and Pray. praying. Mm. Alijibu vizuri sana. Yeah. Alisema uh, it's like breathing, breathing in, in as what's important what's more important between mm. breathing in and breathing and out. Breathing out. As as so they work you. together. Yeah, exactly. You can't just breathe in. You need both na mitume kwenye sura ya sita matendo ya mitume walisema sababu kwa nini waliacha e, e, social co- chores ile ku, kugawa vyakula na nini mm. walisema hicho la msingi neno mmoja mm. la msingi mm. sana akasema hatuwezi kuliacha neno mm. na kulikuomba kuacha kuomba na kulihudumia neno mambo mangapi mawili mm. mm. basically ministry imekaa kwenye hizo sehemu mbili doctrine and prayer. prayer and they go together either you teach and pray anasema hivi you teach prayerfully 
or oh you pray <laughs> while teaching yani hakuna ambao unaweza kuacha yani <laughs> if you are going to preach uh, you are going to pray if you are going to pray yani zote zinahitajika <laughs> wala utaki kujua ianze i love it i love it brother yes sir pray for them yeah basi tuombe kwa ajili ya mtazamaji alaisikiliza baba katika jina la Yesu asante kwa sababu ya nguvu zako na utendaji wa roho wako mtakatifu hata sasa tunaomba na kupokea kwamba fahamu za ndugu zetu wanaosikia zinaimarishwa zaidi kufahamu kile alichofanya Kristo nguvu yake na utendaji wake hata sasa katika jina la Yesu asante kwa sababu ya hali zao aliye mgonjwa natamka katika jina la Yesu apokee uzima katika mwili wake kila hali ambayo haiko sawa ikarekebishwe kama mtu ana confusion akili yake imefika mwisho tunaomba neema ya kupata wisdom ya Mungu ya kumsaidia katika hilo hitaji aone mlango sema ambapo alikuwa hawezi kuona milango aone miracle supernatural power of God ikimsaidia katika jina la Yesu aendelee kukuzwa kama mwana wa Mungu na kumtegemea yeye katika kila hali katika jina la Yesu Kristo tumepokea hayo Amen. 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 Asante sana kwa kuendelea kufuatilia na kuwa pamoja nasi siku zote hizi na siku ya leo in particular. Umeendelea kwa baraka sana kwenye maisha yetu. Namtukuza Mungu sana kwa ajili yako. Endelea kufuatilia vipindi vinavyokuja. Uh, briefly tu ni kwamba tutakuwa na uchambuzi. Tutakwenda kuchambua uh, Webrania yep. ambapo yenyewe itakuwa ni independent sasa. Hatutai mix na vitu vingine. Kwa sababu tunajua kuna kitu ambacho tumeruhusiwa kuki kuki kukiachilia kwako mm. so stay tuned kwa vipindi vyote vinavyokuja ili wewe wa kwanza remember to subscribe bonyeza uh, subscribe button ya youtube channel yetu ili wewe wa kwanza kupata vyote na notification button hapo hicho kialama cha kengele ili wewe wa kwanza kupata content ambayo tuna upload kwenye um, channel yetu hakika umebarikiwa sana Thank you.